Hi guys, this is Leonard and welcome again to LMS Kitchen here at LMS Vlog. guys, good morning and so for today, tayo ay magluluto ng pinakbet Pero Parda? For today's episode, tayo ay magluluto ng isang trademark Ilocano dish, ang pinakbet. Pero ang gagawin natin pinakbet ay overload. Because we will not be following yung standardized na ingredients ng mga Ilocano. 
Because basically, ang tinakbet ni Lucano uses bagoong at wala siyang kalabasa. Kundi kamote ang nilalagay. Sa pinakbet Tagalog naman, they're not using bagoong, rather yung bagoong alamang ang kanilang ginagamit at meron siyang kalabasa. But for our recipe, kung anong available na mga resources or available na ingredients dito sa ating bakuran, yun na lang ang kinuha natin at gagawin natin siyang masarap na pinakbet. Kaya tatawagin natin siyang pinakbet overload. And for our complete set of ingredients, kakailanganin natin ang mga sumusunod. Ang panggisa, bawang, sibuyas, luya, kamatis, maglalagay din tayo ng konting karne, alabasa, kamote, ulaklak ng kalabasa, patola, buto ng parda, ang buto ng patani, bunga ng malunggayo, okra, sigarilyas, ang mapait na ampalaya, talong, at kailangan din natin mantika at ng bagoong. So tara, samahan niyo akong magluto at umpisa na nating iluto ang pinakbet overload. Ayan, subuksan na natin ang kalan. Maglalagay na tayo ng mantika. So we're using used oil kasi wala tayong available na mantika. So maglalagay na tayo ng konti, panggisa ng ating mga aromatics. Mainit na yung ating mantika, magigisa na tayo. Pisa natin sa sibuyas. bawang lagay na rin natin yung ating luya hayaan muna natin mag yung ating mga aromatics ang bango na niya ilagay na natin ang 1 fourth na pork chop mahal ang baboy ngayon kaya pansahog lang ilagay na rin natin yung ating kamati Hayaan muna nating mag-set ng konti yung bagoong para hindi malansa yung ating pinakbe. Mabaho! Pero masarap. <laughs> so una nating ilalagay yung ating mga buto. Yung buto ng patani at buto ng parda. Ayan. At ilalagay na rin natin yung ating kamote. Ilagay na rin natin yung ating kalabasa at takpan muna natin ang Ilocano version ng pinakbet is actually building all the vegetables doon sa ating pot at saka tinotos siya after so never siyang hinahalo ng ating sandok so binibuild lahat ng vegetables and then winiwilt and then tinotos so yun yung gagawin natin technique for our pinakbet overload Ayan, so medyo wilted na yung ating mga first batch ng vegetables. Ang bango niya. At ang kulay, ang ganda. Now, ngayon, ibibuild na natin yung ating pinakbet. Lalagay na natin isa-isa yung ating mga vegetables. Upisan natin sa talong. And then, on the other side, ilalagay na rin natin yung ating bunga ng malunggay. So, ang version ng Ilocano pinakbet is plainly building the vegetables on the pot. Ilalagay na rin natin yung ating ampalaya, yung ating sigarilyas, yung ating okra, sile. Huli natin ilalagay yung ating patola at ang bulaklak ng kalabasa kasi madali lang yung maluto. Maglalagay na rin tayo ng tubig. konti lang. This will do. At takpan na natin. So, pinakbet actually came from the word pinakibet, which actually means to shrink. To shrink the vegetables. So, yun yung idea ng pinakbet. Shrink yung vegetables. So, pinakbet, pinakibet. Now, one more trivia that I want to share to you guys is that ang Ilocano, pag nagluluto sila, hindi uso sa kanila yung half-cook, half-cook. Okay? Ang Ilocano, gusto nila yung lasog-lasog or yung overcook na mga vegetables or mga lutuin. And that's what we are going to do with our pinakbet overload. Another technique na gusto kong i-share sa inyo is that pag nagbubukas kayo ng ating mga lid, open it away from you. Pag ganon. 
para yung fume palabas, hindi yung pag ganon papapasok tayo kasi mainit so andito na yung ating kani nagaantay na siya ng mainit na pinakbel and looking through our glass lid, nakikita ko na medyo nag shrink na yung ating vegetables so isha-shake na natin siya aaluhin na natin siya, ito toss kasi yan nga yung technique ng mga ilokano pag nagluto ng pinakbel, hindi nila hinahalo gamit ang ating sandok, pero tinotoss nila doon sa ating pat, buksan na natin yung ating vegetables Ayan! Ang ganda na ng kulay ng ating pinakbet. So, pakita ko sa inyo paano ginagawa ng mga Ilocano. Ayun. So, ganyan yung ginagawa pag hinahandle na lang ko nilang pinakbet. So, tinotos. Ayan, no? Lumabas na yung kanyang iba't ibang mga kulay ng vegetables. Ang ganda niyang tignan. There you go. Ganda! Ang ganda niyang tignan. There you go. So, tikman natin ng konti. Baka kailangan natin mag-adjust ng ating seasoning. But I guess, okay na tayo dito. Ang sarap. Mm. Ilalagay na rin natin yung ating last two ingredients. Yung ating patola. So, normally, walang patola ang pinakbet. At yung bulaklak ng kalabasa. Ayan. Takpan natin siya ulit. And maybe for about 5 minutes, ready na yung ating pinakbet overload. Hi, Bray na. Gutom ka na? Bruno, nag-hi ka man. Hi. Ka naman. Hi. I love you guys. Ka naman. I love you guys. Apo. Hi, mother. Hi, guys. Hi, Nagi mas biyag na. <laughs> A few moments later. All right, our five minutes is over. Okay, na yung ating pinakbet. Hmm. Ang bangon nyan. Luto na, so magpiplate na lang tayo at nakain na tayo. There you go. Narito na ang ating pinakbet overload. Yum. And if you do love this video, please do like and share and drop a comment. At kung bago ka sa channel natin ito, huwag kalimutang mag-subscribe at hampasin ang notification bell para ikaw ay parating updated sa ating mga newly uploaded videos. Thank you guys for watching!